ప్రపంచానికి వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వాలని కళలు కన్న శాస్త్రవేత్త ఫ్యూచర్లో మన చేతిలో సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే చెప్పిన జీనియస్ ఈరోజు మన జీవన విధానంలో మనం వాడే టెక్నాలజీలో భాగమైన ఎలక్ట్రిసిటీ మరియు మరెన్నో ఆవిష్కరణలు కేవలం ఆయన చేసిన ఎఫోర్ట్స్ వల్లనే సాధ్యమయ్యాయి ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చిన శాస్త్రవేత్త ఆయనే నికోలా టెస్లా ఆయన ఇన్వెన్షన్స్ ఈ ప్రపంచానికి సరికొత్త దారిని చూపించాయి నికోలా టెస్లా క్రొయేషియాలోని స్మిల్జాన్ గ్రామంలో జూలై పది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరవ సంవత్సరంలో జన్మించాడు అతని తండ్రి మిలిటిన్ టెస్లా ఒక సనాతన పూజారి మరియు తల్లి డ్యూకా టెస్లా సెర్బియన్ ఆర్థడాక్స్ యొక్క కూతురు టెస్లాకి ముగ్గురు సిస్టర్స్ మరియు డానియల్ అనే బ్రదర్ ఉన్నాడు ఈ ఐదు మందిలో టెస్లా నాలుగవ వాడు టెస్లా ఆస్ట్రేలియాలోని గ్రాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్నాడు తర్వాత ప్రాగ్ విశ్వవిద్యాలయంలో కాలేజీ చదివాడు అతను నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిని మూడు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేశాడు మరియు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో పట్టభద్రుడయ్యాడు తన ప్రారంభ జీవితంలో టెస్లా పదే పదే అనారోగ్యంతో బాధపడేవాడు టెస్లాకి ప్రత్యేకమైన ప్రతిభ ఉండేది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక వస్తువు పేరు వినడం ద్వారా టెస్లా తన మైండ్లో అన్ని కోణాలతో సహా తీవ్ర ఖచ్చితత్వంతో విజువల్గా చిత్రాన్ని ఊహించేవాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో టెస్లా ఆస్ట్రియాలోని గ్రాజ్ ఆస్ట్రియన్ పాలిటెక్నిక్లో స్కాలర్షిప్ ద్వారా చేరాడు తన మొదటి సంవత్సరంలో టెస్లా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ గ్రేడ్లను సాధించి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు ఇతను తన మైండ్లో ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులేషన్స్ చేయగలిగేవాడు ఇది అతను మోసం చేస్తున్నాడని నమ్మడానికి ఉపాధ్యాయులను ప్రేరేపించింది తన రెండవ సంవత్సరంలో టెస్లా గ్రామ్ డైనమోపై ప్రొఫెసర్ పోషల్తో విభేదానికి దిగాడు ఎందుకంటే టెస్లా కమ్యూటేటర్స్ అవసరం లేదని చెప్పాడు కానీ ప్రొఫెసర్ అవి అవసరమని చెప్పాడు ఈ విధంగా విభేదానికి దిగాడు రెండవ సంవత్సరం చివరిలో టెస్లా తన స్కాలర్షిప్ని కోల్పోయాడు మరియు జోదానికి బానిసయ్యాడు తన మూడవ సంవత్సరంలో టెస్లా అతని ట్యూషన్ డబ్బును జోదం పాలు చేశాడు పరీక్షల సమయం వచ్చినప్పుడు టెస్లా సిద్ధంగా లేడు కాబట్టి అతను మూడవ సంవత్సరం చివరి సెమిస్టర్కు చెందిన గ్రేడ్లు పొందలేడు మరియు అతను విశ్వవిద్యాలయం నుండి గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వలేదు టెస్లా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలలో డిగ్రీ పొందకుండానే ఇంజనీరింగ్ మరియు ఫిజిక్స్ చదివాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో అతను యునైటెడ్ స్టేట్స్కు వలస వెళ్ళాడు స్వయంగా తనకు తానుగా పనిచేసుకోవడానికి ముందు టెస్లా ఎడిషన్ మిషన్ వర్క్స్ వద్ద కొద్ది కాలం పనిచేశాడు తన ఆలోచనలపై పెట్టుబడి పెట్టి మార్కెట్ చేయడానికి సహాయం చేసిన భాగస్వాముల ద్వారా టెస్లా అనేక రకాల విద్యుత్ మరియు యాంత్రిక పరికరాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయోగశాలలు మరియు కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అతని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏసీ ఇండక్షన్ మోటార్ పేటెంట్లు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వెస్టింగ్ హౌస్ ఎలక్ట్రిక్ కార్పొరేషన్ లైసెన్స్ పొందింది టెస్లా మెకానికల్ జనరేటర్స్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్స్పై అనేక రకాల ప్రయోగాలు చేశాడు అతను మొదటి వైర్లెస్ కంట్రోల్డ్ పడవను కూడా నిర్మించాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై అంతటా టెస్లా న్యూయార్క్ మరియు కొలరాడో స్ప్రింగ్స్లలో తన హై వోల్టేజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రయోగాలలో వైర్లెస్ లైట్నింగ్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైర్లెస్ విద్యుత్ శక్తి పంపిణీ కోసం తన ఆలోచనలను అనుసరించాడు ఈ ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడం కోసం టెస్లా వార్డెన్ క్లిఫ్ టవర్ ప్రాజెక్ట్పై పనిచేశాడు కానీ అతను దానిని పూర్తి చేయడానికి ముందే నిధులు ఆగిపోవడంతో ఆపేయాల్సి వచ్చింది వార్డెన్ క్లిఫ్ టవర్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత టెస్లా తన డబ్బుల్లో ఎక్కువ శాతం ఖర్చు చేస్తూ వరుస ఆవిష్కరణలతో ప్రయోగాలు చేశాడు టెస్లా న్యూయార్క్లోని కొన్ని హోటల్స్లో నివసించి చెల్లించాల్సిన బిల్స్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళేవాడు నికోలా టెస్లా జనవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు న్యూయార్క్ నగరంలో మరణించాడు ఇతను ఏసీ కరెంట్ టెస్లా కాయిల్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఇండక్షన్ మోటో టెస్లా టర్బైన్ ఓల్డ్ వైర్లెస్ సిస్టమ్ మరియు మరెన్నో కనుగొన్నాడు కానీ అతను వాటికి క్రెడిట్ పొందలేదు ఈ వ్యక్తి వాస్తవానికి తన ఆవిష్కరణలతో ఇరవై మరియు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దాలకు రూపకల్పన చేశాడు అయినప్పటికీ అతను ఒంటరిగా పేదవాడిగానే మరణించాడు మన సైన్స్ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి పొందని హీరోగా నిలిచిపోయాడు సార్ నికోలా టెస్లా అతను కోరుకున్నది కేవలం భూమిని నివసించడానికి మంచి ప్రదేశంగా మార్చడమే సో సెల్యూటు సార్ నికోలా టెస్లా మీరు కనుక నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి